Hello friends, welcome to Prime Studies YouTube channel. I am Kunal. I have qualified for GRF and Assistant Professor. I also qualified CPU SI 2017. These are my marks and my roll number. And I have qualified CDSE two times and qualified FCAT thrice. So friends, today I am going to start a new MCQ series for Geography. This is totally based on the questions asked in previous SSC and Railway exams like SSC CGL, CPO, CHSL, MTS, Railway Group D, RPF SI, Logo Pilot, etc. In this series, we will practice about 1500 geography questions in about 50 videos. You can download the PDF file of this video from the link given below in the description box. So let's start today's session. So your first question is, the term epicenter is associated with. कि जो टर्म एपिसेंटर है किससे एसोसिएटेड है अर्थक्वेक से फोल्डिंग फोल्टिंग या अर्थ इंटीरियर से तो जो एपिसेंटर होता है ये अर्थ की सरफेस पर वो पॉइंट होता है जहां पर सीस्मिक वेव सबसे पहले पहुंचती है तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा फर्स्ट अर्थक्वेक नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लिनेशन ऑफ कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है वो कितने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है तो अर्थ वर्टिकल एक्सिस से 23 एंड 1/2 डिग्री पर इंक्लाइंड है that is कि अर्थ के रोटेशनल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल है 23 एंड 1/2 डिग्री होता है नेक्स्ट क्वेश्चन डोलोमाइट इज एन सेडिमेंटरी रॉक प्लूटोनिक रॉक इग्नेस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक कि डोलोमाइट किस प्रकार की रॉक है डोलोमाइट है एक सेडिमेंटरी रॉक नेक्स्ट क्वेश्चन अ गेसर इज अ स्प्रिंग व्हिच थ्रोस वाटर कंटीन्यूअसली थ्रोस वाटर इंटरमिटेंटली थ्रोस वाटर एंड स्ट्रीम एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रोस ओनली स्ट्रीम जो गेसर होता है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वाटर और स्ट्रीम दोनों बाहर निकालता रहता है तो आपका राइट आंसर है थर्ड थ्रोस वाटर एंड स्ट्रीम एट रेगुलर इंटरवल्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक लाइमस्टोन ग्रेनाइट मार्बल स्लेट इन चारों में से इग्नियस रॉक कौन सी है ग्रेनाइट रॉक नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मिनट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड does the local time of any place vary from the greenwich time bol raha hai ki har degree ke liye kitne minutes ka time difference hota hai kisi ek proper place aur greenwich time ke beech mein to wo hota hai aapka 4 minute ye kaise aata hai ki jo earth hai wo puri 360 degree mein baati gayi hai wo 360 jo degrees hain agar hum usko 24 hour se divide karte hain to ek ghante mein 15 degree ka distance cover ho jata hai अब जो एक घंटे में 15 डिग्री का डिस्टेंस कवर होता है तो एक डिग्री 4 मिनट में कवर हो जाती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज कॉल्ड पंपास लानो स्वाना या वेल तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं वो है आपके स्वाना ये आपके मेनली अफ्रीका में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू इज आइडियल फॉर कि जो प्लेट्यू मतलब जो पठार है उसकी जो स्थलाकृति है वो किसके लिए आइडियल होती है कल्टीवेशन फॉरेस्ट्री माइनिंग जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर जो टोपोग्राफी है प्लेटो की वो जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर के लिए आइडियल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है लावा एंड मैग्मा बोथ हैव गैस नाइदर द लावा नोर द मैग्मा हैज गैस मैग्मा हैज गैस व्हाइल लावा हैज नो गैस लावा हैज गैस व्हाइल मैग्मा हैज नो गैस तो इसमें से आपका राइट right आंसर है कि लावा और मैग्मा दोनों के अंदर गैस होती है नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is the example of sedimentary rocks ki jo sedimentary rocks ka sahi example in mein se kaun sa hai first hai loess second hai basalt third hai granite and fourth hai gabbro to jo loess hai wo ek eolian sediment hai jo ki accumulation of wind blown silt ke karan banta hai ye homogeneous aur highly porous hota hai to aapka right answer ho jayega first next question mica is found in which of the following pairs of rocks ki jo mica hai kis किस रॉक्स में मिलता है तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा सीस्ट और नीस नेक्स्ट क्वेश्चन द मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो किस किस के बीच में है किस किस को अलग करती है आउटर कोर एंड मेंटल इनर कोर एंड आउटर कोर सीमा एंड निफे क्रस्ट एंड मेंटल जो आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में मिलती है यह ओशनिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट को भी अलग करती है नेक्स्ट क्वेश्चन Suppose if we measure the time lapse between the two sunsets by sitting in the beach, from this we can estimate कि हम इसे किस चीज का पता लगा सकते हैं अगर हम किसी भी sea beach पर दो sunsets के बीच का time lapse note करें तो options हैं the distance between the sun and the earth, the depth of the ocean, the radius of the earth, the radius of the sun तो हम the radius of the earth इसका हम estimate लगा सकते हैं next question 
वट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन की इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है इंटरनेशनल डेट लाइन है वन एट्टी डिग्री लॉन्गिट्यूड वन एट्टी डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है और ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि नॉर्थ से साउथ पोल तक खींची गई है नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थक्वेक इज कोज बाई डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ सर्फेस एडजस्टमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट ब्रेकेज ऑफ द रोक सिस्टम अपलिफ्टमेंट ऑफ रोक्स जो अर्थक्वेक होता है वो कैसे होता है डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ सर्फेस से होता है एडजस्टमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है ब्रेकेज ऑफ रोक सिस्टम होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ रोक्स होता है इन सभी जो होता है तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट में कंक्लूड हो जाते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ सर्फेस नेक्स्ट क्वेश्चन हाइएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कॉलेज की सबसे अच्छा ग्रेड और सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला कौन सा है लिग्नाइट पीट विटोमिनस एंथ्रेसाइड तो इनमें से आपका राइट right आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइड जो कोल है वो हाईएस्ट ग्रेड और बेस्ट क्वालिटी कोल है जो एंथ्रेसाइट है ये मेटामोर्फिक है हार्डर है डेंसर है ब्लैकर है और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो बहुत कम होती है इसलिए जब इसको घरों में हम यूज करते हैं तो बहुत कम धुआं निकलता है नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर इरोजन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट वेयर रिवर्स डेप्थ इज मोर ब्रेड इज मोर फ्लो इज फास्ट ग्रेडियंट इज मोर तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा फ्लो इज फास्ट की जहां पर नदी की जो गति है वो सबसे ज्यादा होगी वहीं पर नदी अपर्दन सबसे ज्यादा करेगी अब नदी के दो बैंक होते हैं आउटर बैंक और इनर बैंक आउटर बैंक को हम कट बैंक बोलते हैं और इनर बैंक पे पॉइंट बार मतलब एक डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का उसको हम पॉइंट बार बोलते हैं तो जो नदी होती है वो अपने आउटर बैंक पे सबसे ज्यादा इरोजन करती है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड कि किस समुद्र में ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है कोरल सी सोलोमन सी बिस्मार्क सी और अफ्रा सी तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा कोरल सी नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है तो आपका राइट आंसर अर्थ क्विक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ क्विक कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है तो आपका मॉडिफाइड मर्कली स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जो मैग्नीट्यूड होता है वो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ बताता है कि फोकस पर उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी बट जो इंटेंसिटी है वो बताती है कि हाउ द अर्थक्वेक वॉज फेल्ट बाई द पब्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेटर रिप्रेजेंट इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इमेजनरी लाइन पासिंग अराउंड द अर्थ मेड वे बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल्स अ बेल्ट अराउंड द प्लेनेट सेटर्न एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ जो इक्वेटर होती है इक्वेटर क्या है ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि पास करती है अर्थ के बीचों बीच नॉर्थ और साउथ पोल के जो इक्वेटर है इसकी टोटल लेंथ है अबाउट फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वेटर पर कैसे होती है इज लेस देन दैट एट द पोल्स इज ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स इज इक्वल टू दैट एट द पोल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द अर्थ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस देन एट द पोल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द पेसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद जो पेसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये कहां पर है पेसिफिक रिंग ऑफ फायर एक एरिया है पेसिफिक ओशन में जहां पर बहुत सारे वोलकैनोज और अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्टरी की इनमें से कौन सी नदी एस्टरी बनाती है गंगा ताप्ती गोदावरी महानदी ताप्ती इज योर राइट आंसर जो ताप्ती नदी है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है ये मानसूनी नदी है और जो सी पोर्ट सूरत है वो इसी के तट पर स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सर्फेस इज डेजर्ट तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन थर्ड ऑफ द अर्थ लैंड सर्फेस इज डेजर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्लेशियल आइस अर्थ के ऊपर जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका कितने परसेंट ग्लेशियल आइस के रूप में जमा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवेंटी अर्थ पर अगर 100% परसेंट वाटर है तो उसका 97% सेवन सोल्टेड वाटर है और 3% परसेंट फ्रेश वाटर है उस 3% परसेंट फ्रेश वाटर में से भी 2% परसेंट फ्रोजन है केवल एक ही परसेंट वाटर लेक्स रिवर्स और अंडरग्राउंड मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन द अप्रोक्सीमेट सर्कम्फ्रेंस ऑफ द अर्थ इज अर्थ की अप्रोक्सीमेट सर्कम्फ्रेंस कितनी है चालीस हजार किलोमीटर तो अर्थ की रेडियस है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है जब हम उसको टू पाई आर में रखेंगे तो आपका चालीस हजार किलोमीटर के आसपास आंसर निकल के आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डेजर्टिफिकेशन कैन बी चेक्ड बाय कि हम डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को कैसे रोक सकते हैं प्लगिंग गुलेज चेकिंग और ग्रीजिंग कंटोर प्लोइंग 
फॉर्मिंग शेल्टर बैच तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकिंग ओवर ग्रेजिंग कि हम ओवर ग्रेजिंग को रोक कर हम डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं जो कैटल होती है ये ज्यादा ग्रेज कर जाती है जिससे कि जो एक ग्रासलैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो इनके जो खोर होते हैं उससे भी जो घास होती है उसकी जड़ें ढीली हो जाती है और वहां पर ग्रासलैंड का धीरे धीरे विस्तार कम होता जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन दी Out of 10 parts of its mass, how much will remain above the surface of the water? ये एक rule होता है कि जब भी बर्फ को पानी में डाला जाता है तो उसके 10 part में से एक part ऊपर दिखाई देता है और 9 part नीचे डूबा हुआ होता है तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा part above the surface of water होगा तो आपका right answer हो जाएगा वन part. Next question, a day is added when one crosses. एक दिन ऐड हो जाता है जब कोई क्रॉस करता है द इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द इक्वेटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो फ्रेंड्स आज हमने थर्टी क्वेश्चन किए हम धीरे धीरे चलते जाएंगे और जोग्राफी की ये पूरी पूरी सीरीज कम्प्लीट कर लेंगे जिसमें करीब करीब आपको पचास वीडियो मिलेंगी तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसे लगा प्लीज कमेंट्स में बताइए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू